ஜிவி டூ ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான ஒரு படமாக இருந்தது அண்ட் ஜிவி மாதிரியே ஒரு எல்லோருமே பார்த்து தொடர்பியல் அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப அழகாக கோபிநாத் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு வெற்றி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான த்ரில்லர் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஒரு படம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஆஹா என்ன சொல்லும் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஆஹா ஜிவி டூ ஆகஸ்ட் நைன்டீன்த் ஆஹா தமிழில் வந்து ப்ரீமியர் ஆகுது எல்லோரும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் பார்த்துட்டேன் ஜிவி ஒன் அதுவும் வந்துட்டு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸோட ட்ரையாங்கிள் பேஸில் போச்சு அதே கான்செப்டை வச்சு ஃபஸ்ட் பார்ட்டும் செகண்ட் பார்ட்டும் நல்லா கனெக்ட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த பண்ணோன்னா அது திருப்பி நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணுன்றது வந்து நம்ம ஒரு வார்த்தையாக சொல்லுவோம் அது வந்து இவர் வந்து ஒரு கர்மா பேஸ் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேஸஸில் நம்மளுக்கு நடக்கிறது ரிட்டர்ன் திருப்பி நடக்கும் நம்ம தப்பு பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு திருப்பி அது வரும் அப்படின்றது வந்து அழகாக கான்செப்டில் வந்து எந்த ஒரு சண்டை ரொம்ப சண்டை இல்லாமல் நீட்டாக ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவாக இருக்கட்டும் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்துட்டு பிரவீன் கேஎல் தான் அதோடய எடிட்டர் அண்ட் வி கோபிநாத் டேரக்டர் ஃபஸ்ட் பார்ட் எப்படி பண்ணாரோ செகண்ட் பார்ட் அதோட த்ரில்லிங்காக பண்ணியிருக்காரு ஆல் தி பெஸ்ட் டு தீம் அண்ட் வி ஹவுஸ் சுரேஷ் காமாஜி சார் நல்ல மாநாடுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு இந்த படத்தை வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ண போகிறார் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஹிம் டூ படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜிவி டூ டீமுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் காமாஜி சாருக்கும் மாநாடுக்கு அப்புறம் இது ஒரு திரிப்படமாக அமையணும்னு என்னுடைய வேண்டுகோள் பண்ணுறேன் எல்லா ஆர்டிஸ்டும் நல்லா பண்ணிதாங்க வெற்றி வேறு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ இல்லை அந்த எதிர்பார்ப்பில் தான் வந்து அந்த எதிர்பார்ப்பு கரெக்டாக எனக்கு மன திருப்தியாக இருந்தது படம் எல்லோரும் தேட்டரில் பாருங்கள் ப்ளீஸ் தேங்க்யூ ஜிவி டூ எப்படி ஜிவி முதல் பார்ட் வந்து எதிர்பார்க்காமல் போய் பார்வையாளர்கள் ரசிகர்கள் உட்காரும்போது அவங்கள ரொம்ப திருப்திப்படுத்தி அனுப்பிச்சதோ அதே அளவுக்கு திருப்திப்படுத்தியிருக்க படம் ஜிவி டூ அதாவது பொதுவாக இப்போ சீக்வல்லாம் ரொம்ப அரிது தான் படம் நல்லா இருக்கிறது பார்வையாளர்களை கட்டி போடுறது இந்த படம் நிச்சயமாக பார்வையாளர்களை கட்டி போடக்கூடிய வகையில் நல்ல ஒரு திரைக்கதை அம்சம் கொண்ட ஒரு படமாக இருக்குது சமீபத்தில் வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே வந்து பார்வையாளர்களை திருப்திப்படுத்தாமல் குறிப்பாக திரைக்கதை பார்வையாளர்களை கட்டி போடுற வகையில் இல்லாமல் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை ஒரு குறைபாடாகவே சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க விமர்சகர்கள் ஆனால் இந்த படம் தொடக்கத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்வையாளர்களை ஒரு விறுவிறுப்பான ஒரு திரைக்கதையோட கட்டி போடக்கூடிய நிறைய அம்சங்கள் இருக்குது இந்த படத்தினுடைய நாயகன் நாயகி அப்புறம் முபஷீர் இன்னும் பல முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க நிச்சயம் இந்த படம் பார்வையாளர்களை திருப்திப்படுத்தும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தரமான படைப்பு நன்றி பிரஜன் ஜிவி டூ படம் பார்த்தேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன ரொம்ப எட்ஜ் ஆஃப் த த்ரில்லாக இருந்துச்சு அந்த ஸோ அதுக்கு எந்த ஒரு குறைவும் இல்லாமல் செகண்ட் பார்ட் இருந்திருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் போகும்போது என்னடா இன்டர்வல் முடிச்சு என்ன நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு ரொம்ப அவ்வளோ எட்ஜாக இருந்துச்சு ஸோ உண்மையாக சொல்ல முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பேஸ்டான ஒரு படம் தான் ஸோ அசோஷியல் வெற்றி அவரோட வேலையை கரெக்டாக கொடுத்து எல்லாமே அப்படி கருணாகரன் ஹீரோன் எல்லாமே எல்லா படங்களுக்குமே அந்த கதாபாத்திரங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அமையாது ஏன்னா கேஸ்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக அமைஞ்சிருக்கு கேமரா மியூசிக் எல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு ஸோ உண்மையில் நான் எனக்கு என்னென்னா இந்த படம் ஆஹாலோட இதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக வரப்போகுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தியேட்டருக்கான ஒரு பயங்கரமான ஒரு படம் பட் இது ஆஹாவில் வருது பட் உண்மையில் வந்து இது ஒரு மவுத் பப்ளிசிட்டியாக தான் இந்த படத்துக்கு நிச்சயமாக வந்து மிகப்பெரிய ரீச்சாக கண்டிப்பாக அமையும் என்னோடய எல்லா வாழ்த்துக்கள் சுரேஷ் காமச்சி சார் திரும்ப மாநாடுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக ஒரு பிளாக் பிளஸ்டராக ஓடிடியை வெட்டிச்சு வரும்ன்ற என்னோட பிரார்த்தனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி ஆல் தி பெஸ்ட் உண்மையில் வந்து ஒரு படத்தோட என்டிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டு பி கண்டினியூட் போடும்போது செகண்ட் பார்ட் எங்கே ஆரம்பிப்பாக ஒரு விஷயம் இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு த்ரீ ஃபோர் பார்ட்ஸாக கொண்டு போகலாம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா அது மாதிரி ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து என்ன என்ன எட்ஜி அடுத்த அடுத்தடுத்த பகுதி என்ன நடக்கும் எது நடக்கும்னு கரெக்டாக என்டிங் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதோட என்டிங் பார்த்திங்கன்னா கடைசியில் வந்து மூணாவது பொர்ஷனுக்கும் விட்டுருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் பேஸாக இருக்குது ஸோ வந்து இது எனக்கு என்ன சொல்கிறது சிலஸ்டால் பண்ண மாதிரி பாட் பாட்டாக கொண்ட பார்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்க்ரீன் ப்ளே தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கதாபாத்திரங்கள் அந்த அந்த கேஸ்டிங்கும் ஸ்க்ரீன்
அந்த ஜிவி ஒன்று முடிச்சுட்ட உடனே ஜிவி டூ எப்படி வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிச்சயமாக இருந்தது ஒரு அறிவு சார்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஒவ்வொருத்தருமே ஒவ்வொருத்தருடைய தனித்தன்மையை ஒரு தனி அடையாளத்தை இந்த கலை உலகத்தில் பற்றிக்கணும் ஆசைப்பட்றாங்க அந்த வகையில் இது ஒரு தனியான ஒரு மைண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இது ப்ரோட்டோகலிஸ் அப்படின்னா யார் வந்து ஆடியன்ஸோட பார்வையிலேருந்து அதை நகர்த்துறாங்க அப்படின்னா தம்பி கருணாகரன் இந்த கருணாகரன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற பொழுது இந்த கதை என்ன ரொம்ப தெளிவாக குழந்தைகளுக்கு புரிகிற மாதிரி புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த கதையை உடனடியாக அங்கீகரித்து தம்பி கோபிநாத் ஜிபி டூ பண்ணுவதற்கு தம்பி சுரேஷ் காமாட்சி இந்த கதையை அவருக்கே உரிய பாணிகளாக இந்த ஒரு புதிய தளம் புதிய கதை அதை விட்டுறக்கூடாது அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் எடுத்திருக்காப்பில் இதில் நாசர் சார் அவருடைய தம்பி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டாக ஒரு அழகாக பண்ணியிருக்காரு அந்த ஜீன் அது 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 இது தெரியுது அது ஒரு அதை போல் அந்த கதாநாயகி என்பது கண் தெரியாமல் நடிப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது அந்த பெண் வந்து இந்த இளம் வயதிலேயே அது அந்த மெச்சூர்டான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா கதாபாத்திரங்களும் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் கூட தம்பி வெற்றி இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் வந்து ஒரு சட்டில் ஆக்டிங் அவன் ஒரு மெச்சூர்டாக அவன் எதை பற்றியுமே கவலை இல்லை இந்த நடிப்புன்றது கான்ஃபிடென்ஸ் சொல்லுவோம்ல நம்பிக்கையாக அதோ அந்த நம்பிக்கையை வந்து கரெக்டாக அழகாக அவன் எங்கே நடிக்கிறான் எங்கே நடிக்கலைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த ஃப்ரம் த பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் தம்பி கோபிநாத்தனுடைய இந்த கண்டென்ட்டை வந்து அழகாக நகர்த்தி கொண்டு போயிருக்கான் அங்கங்கே ஒரு சென்டிமெண்ட் டச்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்குமே கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அங்கே எங்கேயாவது நம்மளுக்கு தடுமா இருக்கிற பொழுது கொஞ்சம் ஐசோலேஷனில் கொஞ்சம் செல்லுகளில் பார்த்துட்டு நாளைக்கு காலில் செக்கு பாஸ் ஆகுமா பாஸ் ஆகாதோ இந்த மாதிரி ஆ ஆயிரம் குழப்பங்களோடு பார்க்குற பொழுது நிச்சயமாக சின்ன ஒரு அதை ஃபோக்கஸ் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி பார்க்குற பொழுது ஒரு ஒரு பிரமிப்பு ஏற்படுத்துது ஆகா வலைத்தளத்தில் பத்தொம்பதாம் தேதியிலேருந்து வருது இந்த டீமுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் ஒரு ஹாரி பாட்டர் குழந்தைகளுக்காக உருவானதைப் போல் இந்த தேட்டர் ஆடியன்ஸு அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த ஜிவி ஒன் ஜிவி டூ ஜிவி த்ரீன்ற ஒரு விஷயம் என்பது அங்கங்கே நிச்சயம் பரவலாக பேசப்படும் குறிப்பாக ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லாமல் போனால் சங்கடமாயிரும் என்ன ரீதி காரியம் அந்த பையன் பா சின்ன பையன் அன்றைக்கி காமிச்சாங்க சுந்தரமூர்த்தி எக்ஸலண்ட் ரீதி காரி அந்த ஒரு தளத்தை அதை இது ஒரு டைரக்டரும் ஒரு கேமராமேன் சேர்ந்து காய்ச்சி அந்த காட்சி அமைப்புகளுக்கு சில ஏரியாஸில் வந்து உங்களுக்கு வசனங்களே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இயக்குனரும் கேமராமேன் சேர்ந்து இவன் சுந்தரமூர்த்தியை நம்பி அந்த விஷுவல் ஒப்படைச்சிட்டாங்க சுந்தரமூர்த்தி பின்னித்தான் மிக பிரமாதமான ஒரு சின்ன வயதில் ஒரு வசனம் இல்லாத ஒரு காட்சிகளுக்கு உயிர் கொடுப்பது என்பது அது ஒரு இசையமைப்பாளரும் மிகப்பெரிய அற்புதமான வேலை அந்த வேலையை தம்பி சுந்தரமூர்த்தி பண்ணியிருக்கான் இவனுக்கு எதிர்காலம் மிக பிரமாதமாக காத்திருக்கு ஒட்டுமொத்த யூனிட்டுக்கு எனக்கு வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்கள் மிகச்சிறந்த படம் இதோட ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன இதில் ஒரு பெரிய பியூட்டின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது நிறையா இருக்கும் பட் ஆனால் ப்ரொடியூசர் கிடைக்கணும் ரொம்ப நல்ல சாய்ஸ் சுரேஷ் குமார் சாருக்கு ரெண்டாவது டைரக்டர் அண்ட் டீம் வந்து எல்லாருமே நல்ல டீம் எல்லாம் அவங்க வேலையை கரெக்டாக பார்த்துருக்காங்க பட் எக்ஸலண்ட் என்ன ஓடிடியில் வர்றதில் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்னா நினைத்த நேரம் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான ஸ்க்ரீன் பிளே நைஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்யூ ஜிவி டூ விதியை கருவாக்கி வித்தியாசமான ஒரு திரைக்கதையை கொடுத்துருக்குறாரு இயக்குனர் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் மாநாடு படத்துடைய வெற்றிக்கு பிறகு தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சிக்கு ஒரு மீண்டும் ஒரு வெற்றி படம் கிடச்சிருக்கு பத்தொம்பதாம் தேதி ஆகா சேனலில் ரிலீஸ் ஆகிற இந்த படத்துக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கு மேலே இருந்தது செகண்ட் பார்ட்டுன்னு பொதுவாக முதல் பார்ட்டுக்கு ரெண்டாவது பார்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் பொதுவாக அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த படம் ஏமாத்தலை இன்னும் சொல்ல போனால் எப்படி ஒரு பாகுபலி ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு இருந்தோமோ அது எப்படி அந்த செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிச்சோ அது மாதிரி இந்த படமும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கு ரசிகர்களுக்கு ஒரு பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும் இந்த படம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஜிவி டூ இப்போ பார்த்து வந்து வந்திருக்கேன் ஸோ மூவி ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து லைக் டேரக்டருக்கு தான் வந்து நம்ம விஷஸ் பண்ணோம் ஏன்னா லைக் பார்ட் டூ அப்படின்னு வரும்போது நம்ம அது பார்ட் ஒன்ல இருக்க ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து நம்ம கேரி பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கண்டென்ட்டை வச்சு பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் ஆஃப் ஜிவி 
ஸோ அந்த ஸ்டோரிக்கான அந்த கதைக்குள்ளே எவ்வளோ பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அதுக்குள்ளே ரொம்ப அழகாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே அண்டு டேரக்டர் அவருக்கு வந்து என்னோடய விஷஸ் லைக் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்கிரிப்ட் பண்ணும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஒரு ஆகஸ்ட் நைன்டீன் அன்னைக்கு ஆஹாவில் ஜிவி டூ ப்ரீமியர் ஆகுது எல்லோரும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தேங்க்யூ வணக்கம் ஜிவி டூ படம் இப்போ தான் பார்த்து முடித்தேன் எப்பயுமே பார்ட் டூ எடுக்கும்போது நிறைய சிக்கல் இருக்கும் ஏன்னா பார்ட் டூவில் நிறைய எதிர்பார்ப்பு உண்டு பண்ணியிருந்தாங்க ஏன்னா ஜிவி பார்ட் ஒன்று பார்த்தவங்க எல்லாமே அதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபேன் இருக்காங்க நானும் பெரிய ஃபேன் அதுக்கு ஜிவி ஒன்றுக்கு ஜிவி டூவில் என்னடா பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம இப்படி இப்படி திரும்ப விடாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சஸ்பென்ஸ் படங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப பார்க்குறதுக்கு ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும் அவங்க அவங்க திரும்ப திரும்ப பார்க்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு வேலை பார்த்துருக்காங்க படத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து கடைசி செகண்ட் வரைக்கும் டேரக்டர் நேம் வர்ற வரைக்குமே ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அந்த சஸ்பென்ஸ் வந்து வெறும் த்ரில்லராக இல்லாமல் எமோஷனலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் திருப்பி திருப்பி உங்களால் பார்க்க முடியும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு சின்ன படம்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பண்ணியிருந்தாங்க அது பெருசாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களை வந்து இது என்கரேஜ் பண்ணும் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆகாவில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் நீ யூ ஸ்டார்ட் அட் த மூவினா யூ கான் ஸ்டாப் இன் பிட்வீன் த மூவி ஸோ அந்தளவுக்கு பயங்கர க்ரூப்பாக இருக்குது ஸோ நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் இல்லை ஜிவி ஒன் பார்த்தவங்க கண்டிப்பாக ஜிவி டூ பார்த்துட்டு ஜிவி த்ரீக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு எண்டில் ஒரு ஷார்ட் வச்சுருக்கிறாங்க டெஃபினட்டாக த ஆடியன்ஸ் வில் வெயிட் ஃபார் ஜிவி த்ரீ அந்தளவுக்கு இதை அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க என்கேஜிங்காக இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக ஜிவி த்ரீக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அந்தளவுக்கு தான் பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ நான் படம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நான் ஏற்கனவே ஜிவி ஒன் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அதுலேயே ஒரு நல்ல ஒரு புத்தாளித்து நான் தெரியும் ஸோ புதுசாக ஒரு கான்செப்டாக இருக்குல்ல வழக்கமான கதைகள் ஒரு வில்லன் கில்லன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஒரு காதல் இல்லாமல் ஒரு காமெடினு இல்லாமல் புதுசாக இருந்தது ஜிவி ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ அதனுடைய அடுத்த பார்ட் ஜிவி டூ அப்படிங்கிறது பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஸோ அதில் என்ன அளவுக்கு அழகான ஒரு டெம்போ ஒரு சஸ்பென்ஸ் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் இருக்கோ அது இந்த ஜிவி டூலேயும் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கான்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தை அவர் நினச்சானா ஜிவி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கலாங்கிற மாதிரி ஏன்னா எதோட எதோட கொட தொடர்பு படுத்திகிட்டே இருக்கார் ஸோ அதனால் இது அது மாதிரி லோகேஷ் கனகராஜ் யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இது கோபிநாத் சாருடைய யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது சீரீஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது போர் அடிக்கல பார்த்துட்டே இருக்கலாமோ இருந்தது பட் திடீர்னு கொஞ்சம் ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் ஜிவி டூ வருது பட் நிறைய பேருக்கு அந்த ஜிவி ஒன்று எப்படி இருந்திருக்குமோனு தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஃப்ரண்டில் ஒரு அதை பற்றின ஒரு விஷயத்தை போட்டுடுறாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது படமும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த அதே விக்ரமில் சொன்ன மாதிரி மொ அந்த இது அதில் மொதல் பார்ட்டியும் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்ன மாதிரி இதையும் பார்த்துட்டு வந்தாங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆமாம் ஆ கைதி பார்த்துட்டு விக்ரம் வாங்கினாங்களே அது மாதிரி இதில் பார்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்ட்டை பார்த்துட்டு இது வந்தால் நல்லா இருக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரிங் சூப்பராக இருந்தது ஏன்னா அது ரொம்ப ஏன்னா நிறைய சஸ்பென்ஸாகவே போயிட்டே இருக்கிறப்ப அது மியூசிக் ரொம்ப இருக்கும் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் நல்லா இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நேற்று வி ஹேட் அ வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் நியூஸ் நம்ம மீடியா நண்பர் கௌஷிக் அவங்களோட டெத் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போல்லாம் என்ன ஆயிடுதுன்னு தெரியல பீப்புள் இந்த ஏர்லி தேர்ட்டீஸ் ஏர்லி ஃபார்ட்டீஸ்லேயே வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது ஐ திங்க் ஹெல்த்னாலேயா இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்னால இருக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறது இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு நாலு பேருக்கு உதவி செஞ்சுட்டு நம்ம ஹெல்த் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கணும் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கணும் அப்பா அம்மாவை பார்த்துக்கணும் ஐ திங்க் தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஃபீலிங் வெரி சேட் அபவுட் திஸ் ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு ஜிவி படத்தோட ரெவ்யூ ஷோ கூப்பிட்டதுக்கு ஜான் பியாரோஸருக்கு நன்றி அண்ட் மொத்த டீம் ஆஃப் ஜிவி டூ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க Uh, I'm feeling bad that it's not getting a theatrical release, but uh, I think it's releasing
I think he needs a special mention. And uh, Suresh Kamakshi sir is the producer. Uh, it's very nice that Manad is a producer. This is a big movie, a small budget movie, but a very hard hitting, very real time uh, female centric movie. That's why also a GV2 also a medium budget storyline. So I think he's achieved that balance of big budget and small budget. So, uh, Suresh sir, you have a lot of support for you. You have a new talent to support you. And uh, so, yeah, thank you. Thank you so much. Um, interval ke munna di varko and kunchu or uh, neutral pace le pogde. Step by step and the suspense build aite or and the twist le intermission achhe. So after second half vande over or point ko pinnale or point ke connection panranga. So basically I think romba story solla viramle. I think life is a full circle. Idha and the message kudter panga. And nariya chinnna chinnya. Situations like or a hard hitting message when the Kudukranga. Nama day to day face Pandra situation like and the good versus evil and the or struggle epome namakula irko. So, end of the day, the nalla the kada namakunda epome weightage Kudukanun or a visual lerke. So, I think that is a take home. Um, all in all, I love the effort of GV2 Kandipaga Paranga. I think you will like it. Thank you. Welcome, Nanungal George. Rolling, ah. Okay, I am going to talk about the story of GV2. I am going to talk about 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 GV2. Gopi, as usual, rocked. And third part is going to talk about GV2. Thank you, Suresh Kamachana, for believing in Gopi and giving such a lovely content. If you are going to talk about GV2, you are going to talk about GV2. This is a theater content. It is a theater content. Teater le, anda cina, orang ramai nalar enjoy puni, makal patir pangai. Iri dalam perawal le, aha, anda perih ada kita turut pergi dengan depan tu. Sanda bagai le, orang nalar content ke support pun wang, ni kimi tamala kau makal, anda bagai le, depan padam, mungkin perih beteri ada yang suli, ini orang ramai anda wal terkel. The cameraman, cinematographer, segala nadi cah, gopia ya, lar kami, apun anda ini dalam anda orang baru mungkin orang nariya berani mengubah diri kanga, le polis awal karakter yang ke. Rambo supera putih cerke, so katanya watch pun ngan, ah ha, lan download pun ngan, saya dah sambung mah. GV one, apa dia? Nama itu pati, adi apa dia? Wanda word of mouth le, wanda super duper hit touch. Adi pola GV two, kunci kor salah cedek kade ayade, cut time mah kaya ni ngan, cut time mah par ngan, rambo enjoy pun ngan, book readers, book lovers, and thrilling thriller movies le, pakai kuri, all makluk ngan, wuru super duper twist katit cerke. Daya bisin juga parah. Thank you. Thank you. Thank you. Pagawa ni seri okay. Um, yeah, ready? What are you doing? Ah, very interesting. Anu, kunci konsep tiwi dia asmanu. Kuru foreign film ebi konsep panu anglo. Anu, mari ora ebi sorda tu ora kind of supernatural, not supernatural. Ora inda mari ora astrological konsep leci panir kanga parat. And it was very very different. And the execution kuru romba different anu tu. It's surprising twist. Singi orang tu expect pernah ada twist ni lah ya, kerana so adi wanda kunci orang. Adi tu ni orang kumohon pakai macam tu orang tu. So that's very interesting. And very nice. Very nice. Especially hero in super apa ni orang tu. And heroes of course solat available. Mui, orang tu nak fokus lah pangin tu part tu baris. So definitely super apa ni orang tu. The heroine has done a beautiful job. And even side characters pun ada orang mana allah perform pun orang tu. Kunci orang how do you say? और एंगेजिंग आ इरक पाकर तक है ना सिर्फ़ ये वन द मोस्ट आ साइड पर साइड कैरेक्टर्स आउट ऑफ़ फोकस मना मारतांग बट एलआर में नहीं फोकस मना द वन द इप रोम्बे एंगेजिंग आ रखा फर्स्ट पार्ट वन द बेसिकली सेकंड पार्ट पाकर तक आना उन्हें प्रिपेयर पना द सो इट्स अ लिटिल बिट डिटेल्ड � Definitely, I am satisfied. That's what I said. Definitely, I am satisfied. Hello everyone. I am your actress Komal Sharma. Now, we are going to see the GV. We are going to do it. We know everyone. The producer Suresh Kamashipati. He is always a Vidyasama, Pudusa, Nalla Padangal, Tharamana Padangal producer in the industry. He is the first producer in the industry. He is different from the society based. He is a message from the society based. He is a message from the society based. 
ஸோ கோபிநாத் சார் வந்து பயங்கரமாக ரொம்ப நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப டைட்டாக வந்து போயிட்டு இருந்தது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போது ஆக்சுவலி ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஏனோ படங்கள் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஆக்சுவலி இது பேஸ்ட் ஆன் த கர்மா நம்ம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒன்று ஒன்றா ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒன்று ஒன்று பிளாக் எடுத்துகிட்டு அது பியூட்டிஃபுல்லாக லாஜிக்கெலாம் வந்து முடிப்பாங்க நீங்கள் யார் யாருக்காவது நல்லதான் பண்ணுறீங்க அந்த நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் யாருக்காவது கெடுதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா அது எப்படி வந்து உங்களை வந்து பாதிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு இதில் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க இதில் வெற்றி வந்து ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அஸ்வினி அவங்களும் வந்து இன்னும் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ நான் என்னோடய விஷஸ் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மெசேஜ் இருக்குது ரொம்ப ஃபேமிலி படமாக இருக்குது கட்டாயமாக போயிட்டு இந்த படத்தை வந்து பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நன்றி ஆமாம் செகண்ட் பார்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப அந்த லாஜிக்கெலாம் அவங்க ஒரு படத்தை வந்து ஆரம்பித்தாங்க அந்த லாஜிக்கில் வந்து ஃபிட் ஆகணும் எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் ஸோ ஐ பிலீவ் இது பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா லா ஆஃப் கர்மா அவங்க காமிச்சிருக்காங்க ஒரு க க கதை ஒரு இந்த ஒரு ரெண்டாக நாட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாட் எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக முடியுது ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது தப்பு தப்பாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நினைக்கலாம் மேபி நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு ஆனால் அந்த கர்மா வந்து உங்களை விடாது ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான இப்போது சொசைட்டிக்கு கிடைக்கிற ஏன்னா ஒரு கொஷின் வந்து ரெய்ஸ் ஆச்சு அதுக்கு பதிலும் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க டைரக்டர் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் த சுரேஷ் காமாச்சி சார் இந்த படமும் ரொம்ப பெருசாக வெற்றியாக வந்து முடியும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் எஸ் தேங்க்யூ ஆ ஜிவி டூ மி மூவி இப்போ தான் பார்த்தோம் படம் சூப்பராக இருக்குது இதில் படத்தில் நடித்த நடிகர்கள் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் கேமராமேன் எல்லாருமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து விஜே கோபிநாத் டேரக்டர் அவர் வந்து ப்ரில்லியண்டாக அவர் மூவி கொடுத்துருக்காரு ஸோ எல்லோரும் வந்து ஆகஸ்ட் நைன்டீன் வந்து ஆகாவில் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் படத்தை பாருங்கள் சும்மா சொல்லணும் கடை சொல்ல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி கைதற்ற மாதிரி படம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அந்த எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் மைக்கிள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் அந்த ஜிவி ஒன்று அந்த படத்துடைய பெரிய ஃபேன் எனக்கு ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்துச்சு அந்த படத்துடைய செகண்ட் பார்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது இந்த படத்தோட செகண்ட் பார்ட் பார்க்குறக்கு இந்த ப்ரீமியர் வந்திருக்கும் அண்டு எனக்கு ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்ன ஒரு த்ரில் இருந்துச்சோ அந்த மொமெண்ட்ஸ் இதில் வந்து எங்கேயுமே மிஸ் ஆகல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு அண்ட் இதில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட்டு சரி டிரெக்டர் சினிமாட்டோகிராஃபர் மற்ற டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்தோடைய ஒர்க்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய பெரிய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் மறக்காமல் பாருங்கள் ஆஹாவில் வந்து கமிங் நைன்டீன்த் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் அண்ட் சப்போர்ட் த டீம் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நான் மீரா ராஜ் ஜிவி ஒன்றில் நான் அக்காவாக பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ஜிவி டூலேயும் அதே கண்டினியூட்டி தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஜிவி ஒன்றுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்தீங்களே அதே அதே மாதிரி ஜிவி டூக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் கொடுக்கணும் கோபி சார் டேரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷனில் நானும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆகா தமிழில் வந்து நைன்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக மறக்காமல் எல்லோரும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட சப்போர்ட் கொடுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஸோ நாங்கள் ப்ரிவியூ பார்த்தப்போ எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் சொன்னது ஜிவி ஒன் வந்து பெரிய எதிர்பார்ப்போடு பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஜிவி டூ அந்த எதிர்பார்ப்பை வந்து கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஹாப்பியாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா நேய நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஜிவி டூவில் வந்து நான் ஒரு முக்கியமான பாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கேன் எனக்கு இது முதல் படம் மெயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் படம் த்ரூ அவுட்டாக வரேன் எனக்கு இது முதல் படம் நிறைய பேர் பாராட்டினாங்க ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கேன் என்னை இந்த படம் நல்லா கேரியர் கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த படம் கம்மிங் நைன்டீன்த் வந்து உலகம் முழுதாக ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக நீங்களாம் பார்க்கணும் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் குறிப்பாக கோபி சார்க்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் என்னத்துக்குன்னா இது பெரிய கேரக்டர் நடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் எனக்கு கூப்பிட்டு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தாரு எனக்கு சினிமாவில் வந்து ஒரு முதல் படிக்கட்டு இது
இல்லை அப்படியெல்லாம் இல்லை அவர் வேற நான் அவர் டிப்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல பட் அவர் ஃப்ரீ மினிஸ்ட்ரியில் படிச்சுட்டு வந்தார் நான் ஃப்ரீ மினிஸ்ட்ரிலாம் படிக்கல சரி கொஞ்ச நாள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் நல்லா தான் நடிச்சிருக்கேன்னு எல்லோரும் யாரும் வர சொல்ல என்னை யாரும் டிப்ஸ் கொடுக்கல இது நான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு என்னத்துக்குன்னா நான் அவ்வளோ பெரிய டி அவ்வளோ பெரிய கம்பெனியில் நடிச்சது இல்லை சுற்றிகிறோம் வந்து இல்லை ஒரு இரநூறு பேர் வந்து என்னையே பார்க்குறாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி நடிப்பார் நாத்தரோட தம்பின்னு எல்லாருக்கும் அவன் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு என்னை கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக டிஸ்டர்பாக மைண்ட் டிஸ்டர்பாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கோபி சார் தான் எனக்கு டைம் எடுத்து எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கூட முதல்ல தெரியாது அது நான் கூப்பிட்டு ஏதோ நடிச்சிட்டேன் அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து கோபிநாத் சார் தான் இல்லை சார் நான் வந்து பயணம் பண்ணல எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஜிவி ஒன் தெரியாது சரி நானும் சரி அவர் கூப்பிட்டு ஒரு நாள் ஃபோன் வந்துச்சு வி ஹவுஸில் இருந்து இது மாதிரி பண்ணுறேன் எனக்கு வி ஹவுஸ்னு உண்மையாக தெரியாது அந்த டைமில் தெரியாது சரி நான் வரேன் சார் வரல சார் எனக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேரக்டர் வந்து நடிக்கிற கேரக்டர் இது உங்கள் அண்ணன் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டிங்கன்னா அப்படியே சொன்னார் இல்லை சார் நாசர் வச்சு கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவர் வந்து ஆல்ரெடி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் நான் இப்போ தான் வந்து நாசருக்கு எனக்கு கம்பேர் பண்ணியிருந்தேங்க எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இல்லை 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 நீங்கள் வாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னாரு சரி தயக்கமாக தான் வந்தேன் நான் தயக்கமாக தான் வந்தேன் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் நாள் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே நியூ டீம் எனக்கு யாரும் டேரக்டர் தெரியாது ப்ரொடக்ஷன் தெரியாது எல்லாம் எல்லோரும் புதுசாக இருந்தாங்க இருந்தாலும் நல்லபடியாக நடித்து முடித்தேன் நல்ல பேர் கிடச்சிருக்கு எனக்கு ஒன்று ரெண்டு படம் பேசின்னு இருக்காங்க இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு போய் தான் கம்மிட்டு ஆகலாம் இருக்கேன் என்ன தான் இன்னும் நடிப்பு தெரியணும் இல்லை சும்மா பிளைண்டாக போய் நான் யாருக்கும் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இண்டி இன்னும் என் நடிப்பு பார்த்தா ஜீரோ இருந்தால் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து ஜிவி டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்டு அதுக்கு மேலே ஒன் டூ அது போனோம் பட்டு சினிமான்றது வெரி டிஃபிகல்ட்டான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன் மினிமம் ஐ டேக் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு கேதர் மை ஆக்டிங் ஃபாதர் இன்னும் எங்கள் அது இல்லாத நேர்களாம் எனக்கு உங்களை ஆதரவு முக்கியமாக எனக்கு மீடியா நம்ம ஆதரவு தரணும் நீங்களாம் ஆதரவு தரணும் நான் இப்போ தான் வந்திருக்கேன் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வணக்கம் தேங்க் யூ ஆ போவா ஜிவி டூ படம் பார்த்துருந்துருவேன் ஜிவி ஒன் வந்து எப்படி நமக்கு ஒரு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லராக இருந்துச்சோ அதே போல் ஜிவி டூலேயும் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனை வந்து இந்த படம் வந்து திருப்திப்படுத்திட்டு தான் சொல்லணும் ஏன்னா கனெக்டிவ் நிஜமாகவே பார்த்திங்கன்னா பார்ட் டூவில் வந்து ஏதாவது ஃபேக்காக ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து நிஜமாகவே ஒரு கனெக்டிவிட்டி வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த படம் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதனால் யூ கேன் கனெக்ட் ஈஸிலி அந்த அந்த கதையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரில்லூடை கொடுத்ததும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு வாழ்த்துக்கள் வெற்றிக்கு இந்த படம் ஒரு வெற்றி படம் ஆகா படம் ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் நன்றி வணக்கம் இல்லை ஜிபி ஒன் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா அது அது அந்த படம் புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிஞ்ச ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த படத்தை பார்த்துருவாங்க அவங்க எல்லாருமே ஈஸியாக பார்த்துருவாங்க இல்லைன்னா இந்த படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜிவி ஒன்றும் ஆகலை இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதிலே அவங்க பார்த்துட்டு இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஒன்றும் கொஞ்சம் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக முடியும் வணக்கம் நான் டேரக்டர் ராகேஷ் இப்போ தான் ஜிவி டூ பார்த்தோம் ரொம்ப அழுத்தமான ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட்டு நல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் பார்ட்டுக்கும் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் நிறைய கனெக்டிவிட்டி இருந்தது ஒரு ஒரு நிமிஷம் மொபைலில் நம்ம பார்த்தா கூட கதை புரியாமல் போயிடும் அவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது ஸோ எடிட்டர் கோபி சாரி டேரக்டர் கோபி பிரவீன் கேல் எடிட்டிங் கேமரா ஒர்க்கு எல்லாமே நல்ல ஒரு ஒரு சேர ரொம்ப நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டாக இருந்தது அவர் ஹீரோ வெற்றி வந்து நல்ல கதைகளாக செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்பில் ஒவ்வொரு படமும் அது அது இந்த படத்துலையுமே தெரியுது ரொம்ப டோட்டல் குரு சுரேஷ் காமாஜ் சார் ப்ரொடியூசர் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அழகாக லைவாக இருந்தது படம் நிச்சயமாக எல்லாருமே பாருங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் அது அவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஒரு நட்புக்காக பண்ணியிருக்காரு ஒரு முக்கியமான கே டாக்டர் கேரக்டர் கருணாகரன் அவர் சொல்லவே வேணாம் அவர் ஆசிட்டிஸ் எப்பயுமே நல்ல ஒரு பிராண்டடான ஆள் அதை அவர் கரெக்டாக செய்வார் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த பொண்ணு கண்ணு தெரியாமல் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஹீரோயின் கேரக்டர்ஸ்
எனவே அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸுமே நல்லா இருந்தது அதாவது என்னென்னா நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அது வாழ்க்கையில் நமக்கு திரும்ப வரும் அப்படிங்கிறது தான் இது அதனால் நம்ம நிறைய நல்லது செய்யணும் நல்லதை பரப்பணும் அதுதான் ஜிவி டூ சொல்ல வர விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு படம் மாதிரியே ஜிவி ரெண்டும் அதே ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஆர்கானிக்கான ஒரு சினிமா பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு இதில் நடிச்சிருந்தவங்க யாருமே யதார்த்தமாக நடிச்சிருந்தாங்க எல்லா கேரக்டருமே நமக்கு ரொம்ப யதார்த்தமாக இருக்கு அப்புறம் இதில் ஆர்ஆர் பண்ணியிருக்க சுந்தரமூர்த்தி வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து எந்த விதத்துலேயும் தொய்வு இல்லாமல் நீட்டாக நம்மளை ஒரு கீழே வாட்சிங் இல்லாமலும் புரிதலோடு நடக்குது ஆகஸ்ட் பத்தொம்பது ஆகாவில் வந்து வருது ஆகாவுக்கு இன்னொரு ஆன ஒரு நல்ல படம் ஒரு ஆர்கானிக்கான சினிமா கண்டிப்பாக இதை பாருங்கள் ரொம்ப நன்றி நல்ல படங்கள் வரணும் அப்படின்னு எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு படம் வந்திருக்கு அதுவும் ஜிவி எந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிராண்ட் செட் பண்ணியிருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பிராண்டோடைய லைட்னஸ்ஸை கொஞ்சமும் குறைக்காமல் அதை இன்னும் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஸ்கிரிப்டாக வந்திருக்கு திருஷ்யம் படம் வந்ததுக்கப்புறமா அது ஒரு என்ன மாதிரி ஒரு த்ரில்லராக இருந்து திருஷ்யம் டூ வரும்போது என்ன மாதிரி ஒரு மலையாளத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கம் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இந்த ஜிவி ஒரு புது யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ ஜிவி வில் பி வெரி 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 எக்ஸைட்டிங் படம் அதில் முபசீர் ஒருத்தர் நடிச்சிருக்காரு அவர் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு தான் தெரியும் ஸோ அந்த ஹரி கேரக்டர் வரும்போது பக்கத்தில் எங்கே எதிர்த்து விடாதீங்க கரெக்டாக பறக்காமல் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நடிச்சிருக்கீங்க ஜிவி படம் வந்தப்பயே வந்து பயங்கரமான டாக்ஸ் இருந்துச்சு அம் அம் அமேசானில் வந்ததுக்கப்புறமா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து பார்க்கணும் பார்க்கணும் சொல்லியிருந்தாங்க நான் தேட்டர்லேயும் பார்த்து அமேசான்லேயும் பார்த்துருந்தேன் அப்படிப்பட்ட படத்தோட சீக்குவலில் நானும் இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு படம் பார்த்த எல்லோரும் நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பார்த்துட்டு நீங்களும் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு நம்புவீங்க பார்த்துங்க கண்டிப்பாக மூட்டு சொல்லுமா அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம மைம் கோப்பிங்க ஜிவி ஒன்னில் இருந்து ஜிவி டூவில் இருந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கோபி தம்பி எங்கே பெரிய நன்றி சொல்லணும் நல்ல இயக்குனர் உண்மையிலேயே நாங்கள் வேலை பார்த்த மாதிரியே தெரியலிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக வேலை பார்த்துட்டு வந்தோம் ஒரு ஒரு நாளும் ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இயக்குனர் மட்டுமே நான் இந்த இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க காரணம் இயக்குனர் கூட நடித்த எல்லா மக்களுமே ரொம்ப சிறந்த நடிகர்கள் அதனால் நாங்களும் சூப்பராக தெரியும் வெற்றி தம்பதி சொல்லணும் அவசியமே இல்லை வெற்றி தம்பியாக வந்து நிறைய மெனக்கெடுவாங்க இந்த படத்துக்கு நிறைய மெனக்கெட்டாங்க ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க படம் பார்க்கும் போது சொல்ல ரொம்ப அழகாக இருந்துருங்க படம் இந்த படம் எல்லாம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓடிடி ரிலீஸ் ஆகுதுங்க எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் இது இந்த படத்தில் நானும் ஒரு பாட்டாக இருக்கிறது பெரிய சந்தோஷம் இந்த புகழ் எல்லாத்துக்கும் இயக்குனர் மட்டுமே சாரும் அனைவருக்கும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் ஹாய் எல்லாருக்குமே வணக்கம் நைன்டீன்த் மூவி ஆஹா பிளாட்ஃபார்மில் ரிலீஸ் ஆகிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் பார்ட் டூல் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி படமும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி டு பி பார்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் ஐ லைக் டு தேங்க் ஹோல் டீம் ஃபார் த நைஸ் ப்ராஜெக்ட் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட் மூவி பற்றி ரொம்ப பாசிட்டிவ் எல்லோருமே சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய போர்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப செட்டில்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னா தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் த ரிவ்யூஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ஆக்சுவலி இப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறேன் தேங்க் யூ அப்போது மூவி நீங்கள் பார்த்து அடுத்த ரிவ்யூஸ் சொல்லணும் ஐ நோ ஆல் ஆர் எக்ஸைட்டட் டு வாட்ச் ஜிவி டூ ஆக்சுவலி ஸோ நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற மாதிரி படம் இருக்குது ஸோ வாட்ச் இட் அண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க் யூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு படம் ஆக்சுவலாக ஒன்னை விட டூ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எனக்கும் வந்து படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் இருந்தது முக்கியமாக செகண்ட் ஹாஃப் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து எந்தெந்த பார்ட்ஸ்லாம் விட்டுருந்தோமோ அந்த டாட்ஸ் எல்லாமே இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு இல்லை அது மற்ற ஸ்கிரிப்ட்னா பரவாயில்ல இது வந்து சீக்குவல்ன்றதால இது டேரக்டர் தான் வந்து கால் பண்ணார் அதான் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஹெசிடேஷன் இருந்தது ஸோ நான் பார்ட் டூ எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பார்ட் கூட நல்லா இருக்கணும் இல்லைனா நம்ம செ சீக்குவல் செகண்ட் பார்ட் எடுக்கிறது வேஸ்ட்டு ஸோ ஸ்கிரிப்ட்டு கேட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஹெசிடேஷனோடு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் அந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து சரி ஓகே நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு
ஸோ இல்லை இது அவரோட தம்பி அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது ஜிவி டூ ஜிவி த்ரீ எடுக்கிற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கிரைம் த்ரில்லர் கிரைம் த்ரில்லர் ஜேனரில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பார்க்குற எல்லாேருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆகா வெப்சைட்டில் தாராளமாக எல்லோரும் பாருங்கள் அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் யாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிடும் யூஸ்லெஸ்ஸாக அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டில் யாருக்கும் இருக்காது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மூவி ப்ளீஸ் வாட்ச் ஆ மூவி நல்லா இருந்தது நான் தான் இந்த படத்துடைய டிஓபி ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து நான் தான் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு படம் கிளாப்னு ஒரு படம் ஹாஸ்டல்னு ஒரு படம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எனக்கு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த டேரக்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் நம்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண சுரேஷ் கமர் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டேஸில் படத்தை முடிக்கணுன்றது ஒரு டாஸ்க்காக இருந்துச்சு ஐ திங்க் ஐ கிவ் ஒன் மை பெஸ்ட் இன் ஜிவி பார்ட் டூ எல்லாருமே நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் இந்த கேஸ் இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை கிளாப்ஸ்லாம் வருன்ட்டு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை நிறைய இடத்துல அவங்களும் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் படத்தில் நாங்கள் வச்சதா இல்லை அதெல்லாம் அவங்க அவங்க திருப்பி கனெக்ட் ஆகி வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய இடத்துல நிறைய ஷிஃப்டிங்லாம் வந்து நிறைய டைம் லைட் பண்ணவே இருக்காது எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி அப்படியே போய் இருக்கிற லைட்டை வச்சு இருக்கிறத வச்சு ஒரு இது பண்ணி ஹேண்டல்டாகவே நிறைய இடத்துல பண்ணியிருப்போம் சில இடத்துல ஸ்டடி கேம் போட கூட டைம் இருக்காது அந்த மாதிரி டைம்லையும் நாங்கள் அதை வந்து ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி அதை எல்லாருக்குமே கனெக்ட் ஆகி அங்கே என்ஜாய் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எனக்கு வந்து இப்போது ஜிவி ஒன் வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பெரிய சர்ப்ரைஸ் தான் அது ஏன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றப்போ செகண்ட் பார்ட்டுங்கிறப்ப அது இன்னொரு அனதர் லெவலில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் டிசைட் பண்ணோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்னால் செய்ய முடியாத ஃப்ரேம்ஸு பண்ண முடியாத மூமெண்ட்ஸு ஒரு எடிட்டுக்கான ஒரு கண்டினியூட்டி கட்டுக்காண்டி மூமெண்ட்லாம் போடலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணப்போ அதுக்கும் இல்லை வேணாம் நம்ம ஸ்டடியாகவே எடுத்து போனோம் ஒரு பயம் இருந்துச்சு இதில் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஜிவி ஒன் அந்த படம் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிறதாவே எங்களுக்கு தெரியாது லைக் யோசிச்சு கூட பார்க்கல இன்றைக்கி அது ஒரு படமாக வந்திருக்கு ஜிவி டூவாக இது எழுதின கோபிநாத் சான்ஸே இல்லைங்க ஸ்கிரிப்ட்டு தான் ஜெயிக்கும் ஸ்கிரிப்ட்டு தான் என்றைக்குமே ஜெயிக்கும்ன்றதுக்கு திஸ் மூவி இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்க்கணும் செகண்ட் ஆஃப்லாம் எப்படிங்க இப்படி உள்ள அப்படியே சர் 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 சருன்னு போயிடுச்சு எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி கம்பேர் டு ஃபஸ்ட் ஜிவி ஃபோ ஜிவி ஒன் வெற்றியாக இருக்கட்டும் அஸ்வினியாக இருக்கட்டும் அஸ்வினிக்கெலாம் அந்த இதில் கொஞ்சம் பெரிய ரோல் அண்ட் தேவ் கெமிஸ்ட்ரி ஹஸ் நல்லா ரொம்ப நல்லா நல்லா இருந்தது அந்த அந்த இன்டர்மேட் சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருந்தாங்க சுந்தரமூர்த்தியோட சாங் அந்த பேப்பி சாங் ஒன்று இருக்குது இட் வாஸ் வெரி கேச்சி என்னுடைய சின்ன இது என்னென்னா செகண்ட் ஆஃப் அந்த ஸ்பீடாக போனது கொஞ்சம் இழுத்து கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அண்ட் அவர் என்னை ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி இந்த படத்தில் ஒரு மூணு சீனில் எனக்கு காமிச்சார் ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் ஃபார் தேட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த என்டையர் டீம் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே இது அண்ட் எஸ் எஸ்பெஷலி சுரேஷ் கமாச்சி சார் அவருடைய பெரிய ஃபேன் நான் லைக் மாநாடு சான்ஸே இல்லைங்க ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி நான் பார்த்துருப்பேன் இஸ் வெரி காம் வெரி ட்ரூத்ஃபுல் லைக் வெரி ஹானஸ்ட் என்ன இருந்தாலும் ஓப்பனாக பேசுகிறாரு அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவர்கிட்ட அண்ட் அவர் இன்றைக்கி இந்த ஒரு படம் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் என் பிரதருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜிவி டூ படம் பார்த்துட்டு வந்தோம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியாக எடுத்திருக்காங்க ஜிவி ஒன் பார்த்தா அதே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோடு வந்தோம் ஜிவி டூ எல்லாத்தையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா அப்படின்னு டைரக்டர்ஸ் சினிமோட்டோகிராஃபர் ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஜாப் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஆகால் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஆமாம் பிஜிஎம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு சுந்தரமூர்த்தி பா ஒன்லேயும் அவர் தான் பண்ணியிருந்தார் ஒனில் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் இதுலேயும் பெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காருன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஆக்சுவலாக இப்போ எதிர்பார்க்கல இந்தளவுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவங்களுடைய செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாருமே முக்கியமாக செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய வாழ்த்தை தெரிவித்தாங்க
கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருந்தது அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு பட் ஆனால் அது ஒன்ஸ் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு முடித்த உடனே எனக்கு அந்த பயம் போயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு இம்மிடியட்டாக அதை படம் பண்ண முடியாது அதுக்கான கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இல்லை ஒரு ஒன் இயர் கூட ஆகும் நிறைய பேர் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட நம்ம அந்த கதையை பிச் பண்ணுவோம் ஸோ அது கேட்ட எல்லாருமே வந்து அது அவங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரியும் இந்த கதை வந்து ஜெயிக்கும் தெரியும் பட் ஆனால் அந்த ஒரு நீங்கள் சொன்ன அதே பயம் தான் ஜிவி ஒன் எந்த அளவுக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்ததோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு டூ பேர் வாங்கி கொடுக்குமா எல்லோரும் அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துச்சு ஸோ அது இன்றைக்கி ஃபுல்ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இல்லை அது படம் பா யார் படம் பார்த்தாலும் அவங்களுக்கே அது தெரிய தெரிய வந்துடும் ஏன்னா அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அதுக்கான லீட் வச்சு தான் நாங்கள் படத்தையே முடிச்சுருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஜிவி த்ரீ கண்டிப்பாக இருக்குது இல்லை ஆக ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மில் படம் நைன்டீன்த் ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் தேங்க் யூ So, coming August 19th, AHA OTT platform, பிளாட்ஃபார்மில் ஜிவி டூ அப்படின்ற படம் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ தான் அதோடய ப்ரிவியூ ஷோ பார்த்தோம் ஸோ வாட்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி கேட்டிங்கன்னா இட் வாஸ் ரியலி மைண்ட் பெண்டிங் பிகாஸ் நானும் மற்ற எல்லார் மாதிரியும் ஜிவி ஒன்னோட ஒரு பெரிய ஃபேன் தான் ஸோ ஒரு ஜிவி ஒன்னோட ஃபேனாக இந்த படம் பார்த்ததில் நிறைய இந்த டாட்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுற விஷயத்தில் இருந்து இந்த டோட்டல் ஜிவின்ற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே நமக்கு ஒனில் என்ன கிடச்சதோ டூவில் அது இன்னும் நிறையவே கிடைக்கும் எக்கச்சக்கமான ஒரு எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்டர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக ஜிவி டூ எல்லோரும் ஆகால பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் விஜய் கோபிநாத் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ கிரேட் ஆப்பர்ச